tontonan yang mengandung unsur terlalu dewasa atau pengajaran yang tidak sesuai memang membuat penayangannya menjadi perbincangan di Indonesia sendiri tidak semua film Hollywood diperbolehkan tayang ada juga film-film yang dinilai membawa pengaruh buruk sehingga tidak diizinkan untuk masuk ke layar lebar Indonesia bahkan film-film yang berasal dari Indonesia sendiri Berikut adalah 5 daftar film yang penayangannya dilarang di layar lebar Indonesia Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini Klik juga tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Number one. Dari judulnya saja, kalian pasti sudah bisa menebak film ini tentang apa. Ya, ini adalah cerita tentang Nabi Nuh dan Bahtera Raksasanya. Tapi film ini dilarang tayang di layar lebar Indonesia karena dinilai mengandung pengajaran yang tidak sesuai dengan cerita seharusnya. Aksi nama-nama besar seperti Emma Watson dan Russell Crowe dalam film ini tidak dapat kita nikmati karena pelarangan penayangan tersebut. Number two. Film Murudeka 1708 atau Merdeka 1708 mengisahkan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia Film ini diambil dari sudut pandang Jepang dan menonjolkan cerita bahwa Jepang adalah pihak yang memberikan banyak ruang supaya nasionalisme bisa terjadi Jepang yang mendidik Indonesia dalam hal kedisiplinan sehingga film ini menjadi kontroversi Lembaga sensor film Indonesia akhirnya memutuskan untuk melarang film ini tayang di bioskop Indonesia Number 3 Film yang diperankan oleh Monica Bellucci dan Vincent Cassel ini juga tidak akan kalian temui di bioskop Indonesia karena pelarangan penayangannya. Film yang disutradarai oleh Jasper Neo ini dilarang tayang di Indonesia karena mengandung unsur seksual yang sangat sadis. Dinilai tidak pantas dan bisa membawa pengaruh negatif. Film yang bercerita tentang pemerkosaan dan balas dendam ini dilarang tayang di Indonesia tahun 2002. Number 4. Film yang berasal dari novel trilogi karya L. James ini tidak pernah tayang di layar lebar Indonesia. Alasannya adalah karena mengandung konten yang terlalu vulgar dan tidak pantas. Bercerita tentang seorang pengusaha kaya raya bernama Christian Grey yang memiliki kelainan seksual di mana dia suka menyiksa pasangan saat berhubungan seksual. Number 5 Kalian pasti sudah pernah lihat film Pocong 2 Sedangkan film Pocong 1 tidak pernah tayang di bioskop Karena film ini dinilai mengandung banyak sekali konten negatif Mulai dari Sarah, adegan pemerkosaan yang brutal Sampai adegan-adegan sensitif lainnya yang tidak seharusnya ditayangkan Karena terlalu banyak kontroversi tentang film Pocong ini Lembaga sensor film Indonesia menyatakan penolakan penayangan film Pocong di layar lebar Nah, itulah lima daftar film yang dilarang penayangannya di layar lebar Indonesia. Apakah film-film tersebut membawa pengaruh buruk? Sebenarnya, semua tergantung dari bagaimana penonton menyimpulkan mana yang sepatutnya dicontoh ataupun tidak. Kalau menurut kalian, film-film tersebut bagaimana? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.